我这次在涉足真的学习到了很多，我打算用这些色彩元素呀，改进一下我各秀的服装。哎，你知道吗？我特别喜欢艾利克的一句话，叫“不求恒久远，但求意未尽”。有可能我们都是搞创作的吧，所以呀、啊。这一点上，我跟他有特别一样的体会。我呢，不追求我的作品可以永恒，但是我希望可以找到，可以懂我当下想要表达的那些志同道合的朋友。我突然间有一个预感，你的这首秀会成为一个经典。真的吗？呼应。有胡有，哎，你过来，干嘛？你看这个就很喜欢，你坐进去我看。陆主，你生不生气？我还看不出来。我就是没想到她是个女导演，还挺漂亮的。关键是她老摸你。她是男是女跟我有什么关系啊？而且我是来工作的，你这样简直就是不相信我吗？我没有不相信你，我是不相信她。那你这个态度有点不专业啊。陆主啊，其实你要是不愿意，我可以不来试这个戏。但是你要是不相信我，我真的挺伤心的。哎，哎呀，莫凡，你别生气嘛。这次确实是情况有点突然，我真不知道是个女导演。我当时也不知道怎么了，就是不想，不想让他靠你太近。你以为我生气是因为这个？不是吗？我生气是因为你不相信我，就是在怀疑你自己啊！你看，你这么可爱又这么漂亮，还有事业心，像你这么好的女朋友上哪找去啊？所以你要知道，不管别人对我怎么样，我都不会喜欢别人的。我们家这只臭屁精现在是越来越厉害了啊！你都可以去开个班，教教别人怎么夸人了。我夸别人干嘛？只会夸我的小仙女啊！那你能不能原谅你的小仙女啊？这次确实是我不对，对不起嘛。我以后再也不会怀疑你。嗯。嗯。哦，我不会怀疑我自己了。嗯。嗯。走吧。这里晚上好美啊！嗯，好多星星啊！能不能？对了，送你个礼物。什么呀？看看。怎么还留着呀？仔细看一下。仔细看，莫非？老板娘，我可不要当老板娘，我是要当老板的人。说你这小家伙野心还挺高的啊！我是老板，你是我老婆，你是不是老板娘？你是老板，谁说你是老板的？有证据吗？拿出来看看。看一下。我要仔细看。唐明轩，莫非老公？哎，我说我结婚之前怎么没发现你还有这么孩子气的一面？没发现的事儿多了，你可以慢慢的开发我。嗯。我是你的宝藏老公。你刚才不是不懂什么是心路吗？就是这里。这里。
彻底是导航去不了的地方，只有你知道怎么走。作为你的老婆呢，现在准备亲你喽！不要了。<笑>来亲我呀！不明轩，我去那边看看。去吧。我想想，在您这边逛。哎，谢谢，没事。给您介绍一下，这位是做克斯工艺的老艺术家，他已经做了二十六年了。哎，这个克斯的经纬线和我们平时用的丝线好像不太一样哎。嗯，您说的没错，经线也就是我们看到这种细细的、长长竖着的，它是用的比较细的生蚕丝。那这个横着的呢，我们都是用的熟蚕丝。我们看到克斯的那些图案有颜色的部分。它都是用的纬线，也就是有颜色的熟蚕丝。嗯，怪不得克斯工艺要通情断尾呢。哎呀，我说这一格格的特别像我们的像素，做一幅画出来真的挺不容易的。哎，但这个要用多久的时间啊？嗯，通常完成一幅作品需要花上好几个月，甚至是一年以上的。像目前的这一幅，它已经做了有一年了。你看血压又高了，总这样下去不行啊！我们还是先去医院好吗？嗯，也不是一天两天的事儿了。不用了，自己身体我自己知道。哎呀，医院就别去了，这公司里还那么多事情我要处理。嗯，有什么事情能比身体重要？你看，你都这样了，工作的事情先放一下，先去医院，好吗？不用了，真的不用了。我自个儿身体我自己知道啊，你就帮我倒杯水来，啊，就是把药也给他们血压总是下不来，让他去医院，他也不想听我的。你看能不能回来一下，帮忙劝劝他？行，有时间我会回去的。就，小雨，就是怕这么拖下去吧？你怕他身体出问题？他今天难受的脸色都不对了。
。好，我现在回去。贵国，好点了吗？来，把这个喝了。那么难喝、啊，这个叫青菜汁，它可以降血压的。哎呦哎呦，又来又疼。要要。你看你都晕成这样，我们还是去医院看看好不好？不用不用，休息一会儿就好了。哎，小雨，你来了。你爸这几天晕得很厉害，让他去医院他也不听，你就劝劝他吧。不是你，你特别打电话叫他来是干什么？啊？为什么不去医院呀、啊？让我们都操心是不是？也没什么大碍呀，休息躺会儿就好了。走，去医院。不要不要不要。你是希望倩倩来劝你啊？我没那么矫情。再说倩倩身体还没我好，你让她担那个心干什么？啊，那我不担心呐。去。逞强不去医院，来，我背你。来，来，嗯。雪玲，画廊联合星艺画室，将于本周三下午三点半举办户外写生活动，特邀你来参加，谢谢。连旭，我知道是你。你不要在我身上浪费时间了，我不想你跟我一样，为心爱的人付出一切，最终得不到结果。我更加不想我心里明明有别人，却接受着你对我的好。心安理得的让你成为我的备胎。我喜欢你，那是我的事情，不需要你同意。我相信时间可以冲淡一切，也可以见证一切。而且，我不建议成为你的备胎，因为备胎也不是完全没有可能啊。我可以给你时间。我坚信，总有一天，我会等到你说我愿意
回来啦。打扫这么干净啊？啊，随便收拾了一下。啊，来吃饭吧。这些事儿上，让我来做就行了。我讲你最喜欢吃的东西，来。怎么了？菜不好吃啊？嗯，不是，好吃。是不是哪儿不舒服啊？我我找了一份工作。真的？那太好了，曼曼。要不要咱们出去庆祝一下？啊，不用。我租了个房子，可能过几天要搬出去。租房子干什么呀？在这儿不是住的挺好的吗？花那个钱干什么？这大半年一直让你睡沙发，我挺不好意思的，一直打扰你，所以……哎呀，我没事儿，我就晚上回来睡个觉，白天都在忙。嗯，主要公司离这儿挺远的，我来回坐公交也挺麻烦的，所以我决定还是搬出去吧。这儿的感觉还真不错啊。嗯。你好。隔壁邻居大叔告诉我呀，这山里的野栀子结果，我们就可以去摘。野栀子就栀子花的果子。嗯。还可以做点料。哟，知道的还挺多，怎么？你知道它是什么颜色吗？什么颜色？那你知道马王堆当时挖出来的沙衣是什么颜色吗？黄色呀、啊。对，就是黄色。哎，你知道吗？这栀子果呀，还是古代时候上供给皇家服饰的染料呢。把它碾碎之后呢，再浸在水中就可以萃取出色素，然后就可以染布了。这么厉害啊！嗯你说我们俩在这个地方，倒是有点隐居的感觉。哎，在篮子上绑个绑个这个东西干嘛？这是什么？这个在畲族呀，有非常好的寓意。传说只要把它送给心爱的人，就可以白头偕老。所以我把我自己做的这条呢，送给你，希望我们可以白头偕老。嗯，欢迎你。上一排是一天的，早上的、中午的和晚上的，这个是第二天的，还是吃？你跟你张阿姨一遍又一遍的说，你你你们累不累啊？还不是怕你忘吗？啊、哦。行，那我走了。小月，还有事吗？我们爷俩聊聊，坐，坐。哎
，就两件事儿。从你兼任凯曼的副总之后呢，我看见你的进步，我公司高层呢也都对你认可，所以我觉得现在是时机成熟了。我决定，我想让你代表我去参加明远的股东会议。这么重要的事儿，还是你自己去吧。爸老了，这个精力跟体力啊，都大不如前。但是，凯曼年轻，你还年轻啊。我怕我,我的有些想法，赶不上你们年轻人的速度。再来就是，我想趁这个时候啊，退居二线。给你庄阿姨呢，好好过过过我们的退休生活，啊！再来就是我们父子之间的心结。我知道你一直恨我，怨我，认为我辜负了你母亲。这么多年都过去了。就不要说这件事了，啊，要说的，要说的，就是有些事他一直不说，这埋藏在心里的，越埋越深的，就成了误会。小雨，你知道吗？爸这么多年，不管是做人还是做生意，我从来就没有亏欠过任何一个人，更何况是你母亲。为我生下了一对优秀的儿女，而且也把你们教育的这么好，我真的很感激他。然后又陪我创业，这我我知道当年呢，你怪我。太快就跟庄阿姨在一块儿，你觉得我,我那么做就是背叛了你母亲的情感，小雨，爸，我理解你。你工作那么忙，那个时候确实需要一个人去分担你内心的痛苦和孤独。要给你装好鸡蛋还是吃？我就先走了。明远的股东大会，我会去。发型怎么都变了？不好看吗？好看、啊。嗯。最近好吗？挺好的。小鱼，好久不回来也不说一声了啊？这不是回来就来见你了吗？你今天怎么会来这儿啊？啊，你们在我就不能在。你们的爸爸是股东，我爸就不是股东了。快坐吧。
。哎呀，就没想到你就对管理也感兴趣了。这谈不上兴趣不兴趣吧，这不是身为方家的人吗？身不由己，这不跟你们一样吗？你跟我俩可不一样，我们是身不由己，使命在身啊，是不是、啊？你看你们又开始了。听说你和莫非结婚了。是啊，恭喜，谢谢。你呢？找到男朋友没有啊？我什么呀？你操什么我的心啊？谁跟你一样啊？我我怎么了？好总，哎呀，哎，胡总，好久不见，气色不错。哎呀，你看你为公司这么操劳啊，都累瘦了，得多补补啊。我这不是为了给你们多赚钱吗？啊，对对对对对对，快走。哎，黄总。大家最近气色都不错呀，啊！哎，咱们开会之前啊，我先说两句。今天再一次坐到这个地方，其实我的心情是百感交集的。我还记得三年前啊，也是在这儿。在咱们的股东大会上，当时呢，只有我跟我父亲坚持，其他的所有的股东，大家一致决定，说要把咱们的宋唐裁撤掉。可能当时呢，我也是出于完成我父亲的一个心愿，保住宋唐，所以妄下狂言，我说我会将宋唐品牌与利益共有。但是三年后的今天，我做到了。但是收获了今天明远所有的成绩，不是我唐明轩一个人的功劳，与在座每一位股东都息息相关。我感谢大家，希望今后明远在我们在座所有股东的共同领导之下。创造更大的辉煌。对不起，我打断一下啊。我倒以为明远能有今天这样的成绩，和唐明轩、唐总的管理有方是分不开的。鼓掌。这就是我喜欢的装修风格。哎，这次辛苦你了。我跟你说，莫非，我以前呢觉得代购不是人干的事儿，现在我知道了，这个装修啊更不是人干的事儿。好了好了，回去请你吃好吃的好不好？哎，你你再往回走走一点，让我再看一下。哎呀，我都已经跟你来回走四圈了，你到底要看多久啊？要看你自己回来看。我这不是在想陈列应该放在哪里吗？让我再看一下。对对，往左边一点。哎，停一下，在这儿呀，要放一堆衣架，这样方便可以放那些顾客定制的衣服。哦，哎，再往右边一点，对，这边呢就可以做两个试衣间。你再往前走一点，哎，停，就这边，这边可以放一个工作台，方便我随时帮顾客改衣服。你觉得怎么样？我跟你说，你说那些工作台我已经想好了，我都把它们放在二楼了。然后呢，我还看见了，嗯，有一个小茶几，我就给买回来了，然后配了一个双人沙发。我想的是呢，如果有客人需要休息的话，就可以在那儿用那个区域；如果没有客人，咱俩可以坐那儿喝点东西，是不是？觉得怎么样？嗯，真棒！哎呀，好期待我们这个小店快一点开业呀、啊！啊，我也好期待啊，所以我们要加油。
，两个小时过得还挺快啊。是啊，我还真是没想到，我会有一天重拾画笔。感觉怎么样？嗯，说不上来，但是拿起画笔的那一刻，我觉得内心好像宁静了很多。就是好久没画画了，手有点生了。当我看到你拿到画笔，坐在画板的那一刻，我觉得。那个才是真正属于你的世界，雪玲。重新拾起画笔，不要辜负你在米兰布雷拉美术学院的四年时光小林啊，那图纸你赶紧催一下。对，这两天就要。沈佳欣，潘老师，你怎么来了？潘老师，我是来求您的。求我？佳欣啊，你是我的学生，我是很希望把你留下来。可，或者这样吧。你先到别的行业找份工作，等过两年时间，大家把这事儿淡忘了，你再回来试试。喂，爸，这么早给我打电话，不是应该陪妈去买菜了吗？佳琪啊，我跟你妈在老家。听说了一些你的事情，爸，你是不是听二毛乱讲话呀？我没事儿。佳琪，爸爸没有怪你的意思。爸爸妈妈呢，就是担心你在外面啊，过得不好。爸，我没事儿，真的。孩子，你妈妈刚刚给你往卡里打了两千块钱。你查一查，看看到账了没有，啊？爸，我有钱，真的，我有钱。跟爸爸就别讲这些了。如果要是在外面过得不容易，就回家吧。嘉欣，嘉欣，你怎么不说话呀？怎么了？啊？爸，孩子，别哭，没事儿。明轩，你看到了吗？我最后一件衣服设计完了，怎么样？最后一件衣服设计完了，就意味着你是不是马上要回来了？我呢，打算明天就回去。我看今天天气不错，什么明天啊？要不然今天我过去接你。今天，今天肯定来不及，我还有好多东西没收拾呢，还是明天吧。我明天有一个很重要的会议，我去不了。那我就只能让杨工接你了，行吗？嗯，可以啊，你有工作你就去忙吧。喂。啊？你终于回来了林轩，我经过这么长时间的休息和调整之后，做出了一个慎重的决定。即日起，我正式向你提出辞职。愿你今后一切顺利。
，我想，我也会有我的方向。小雨，你是不是还没吃饭啊？啊，牛奶和面包没有了。还没来得及去买。那个，我一会儿把芹菜子做好了，给你爸送去。等一下，给你下面条吃行吗？阿姨不在吗？啊，阿姨家里头有事儿，请假了。那我自己来吧。哎，不用不用不用，我来。那个，我做西红柿鸡蛋面很拿手的。你爸说过，你很爱吃。你稍微等一下，你去客厅坐一会儿好吗？我马上就好。谢谢。这段时间对我爸的照顾，辛苦了。